আপনারা যে মোবাইলে ভিডিও দেখছেন এই মোবাইলের যে হার্ট আছে এই হার্টের মধ্যে কি আছে জানেন না ওয়েল এই হার্টের ভেতরে কি আছে তা আমাদের অনন্ত জলিল ভাই ভালো বলতে পারবেন অনন্ত ভাই বলেন তো দেখি এই মোবাইলের হার্ট কি দিয়ে তৈরি করা হয় অনন্ত ভাই না বলতে পারলেও আমি বলে দিচ্ছি মোবাইলের যে হার্ট তা হল প্রসেসর যেমন স্ন্যাপড্রাগন এক্সোনাস এটসেট্রা সো এই প্রসেসরের ভিতর বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রানজিস্টর থাকে এমনকি কম্পিউটারের ভিতর যে প্রসেসর থাকে যেমন ইন্টেল এই প্রসেসরের ভিতরও বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রানজিস্টর থাকে যত বেশি ট্রানজিস্টর থাকে এই প্রসেসরের ভিতর তত বেশি ফাস্ট হয় এই প্রসেসর সো এই ট্রানজিস্টর আসলে কি হোয়াটসঅ্যাপ এবরন আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সো ট্রানজিস্টর কি এবং ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল নিয়ে আজ আমি আপনাদের সাথে আছি তাকরিম হোসেন সো লেটস গেট স্টার্টেড ট্রানজিস্টর একটা সিম্পল ডিভাইস বলতে পারেন যা দুইটা ডায়েটের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় এই ট্রানজিস্টর বানাতে বেশিরভাগ সময়ই সিলিকন অথবা জার্মেনিয়াম ব্যবহার করা হয় ট্রানজিস্টরকে যদি সহজ ভাষায় এক্সপ্লেন করি তাহলে বলা যায় যে একটা পানির লাইন দিয়ে পানির টেপের মাধ্যমে যেইভাবে পানির ফ্লো কমানো যায় এবং বাড়ানো যায় একইভাবে ট্রানজিস্টরও কাজ করে যেমন ডায়েট কাজ করে একটা ভালভের মতো অর্থাৎ এক ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো হবে আর এই ট্রানজিস্টর হলো পানির ট্যাপের মতো যার মাধ্যমে কারেন্ট ফ্লো কন্ট্রোল করা যায় ট্রানজিস্টর হচ্ছে দুই ধরনের বিজেটি এবং এফিটি সো আজ আমি বিজেটি ট্রানজিস্টর কি তা এক্সপ্লেন করব এফিটি ট্রানজিস্টর অন্য আরেকটি ভিডিওতে এক্সপ্লেন করব জি আচ্ছা সো এই বিজেটি ট্রানজিস্টর আবার দুই ধরনের এনপিএন এবং পিএনপি এখন এই এনপিএন এবং পিএনপি ট্রানজিস্টরের স্ট্রাকচারে দেখবেন যে এইখানে তিনটা পার্ট আছে সো এই জন্য ট্রানজিস্টরের মধ্যেও তিনটি পিন থাকে এইখানে একটি পার্ট থাকে এমিটার আর একটি কালেক্টর এবং মিডিলের পার্ট হচ্ছে বেস এই বেস থাকে একদম চিকন আর কালেক্টর থাকে সব থেকে বড় এবং এমিটার থাকে মিডিয়াম সাইজের সো অনেকেই প্রশ্ন করবেন যে এনপিএন অথবা পিএনপি ট্রানজিস্টরের প্রথম আর শেষ প্রান্ত সেম অর্থাৎ পিএনপি ট্রানজিস্টরের প্রথম প্রান্তেও পি টাইপ সেমি এবং শেষ প্রান্তেও পি টাইপ সেমি ব্যবহার করা হয় তাহলে এই এমিটার ও কালেক্টরের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন আপনার আসলে খুব টেকনিক্যাল প্রশ্ন এখানে পার্থক্য হচ্ছে তাদের ডোপিং লেভেলে বাট এই ডোপিং বলতে কি বোঝায় ডোপিং বলতে বোঝায় পিওর সেমি কন্ডাক্টরের ভিতর জোর করে ভেজাল প্রবেশ করার নুকে এর ফলে সেমি কন্ডাক্টর চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই ভেজালটা হচ্ছে ইলেকট্রন যার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও জোর করে সেমি কন্ডাক্টরের ভিতর প্রবেশ করানো হয় সো এখন এনপিএন ট্রানজিস্টরের ডোপিং লেভেলে দেখতে পাবেন যে এমিটারে অনেক বেশি ডোপিং করা হয় এবং বেসে খুবই সামান্য পরিমাণ ডোপিং করা হয় এবং কালেক্টরে মিডিয়াম ডোপিং করা হয় সো এই জন্য এমিটার এবং কালেক্টরের ফিগার দেখতে সেম হলেও ডোপিংয়ের মধ্যে তাদের পার্থক্য আছে সো এখন যদি এনপিএন এবং পিএনপি ট্রানজিস্টরের সিম্বল দেখি তাহলে দেখবেন যে এমিটারের মধ্যে একটি এরো লাগানো থাকে এই এরো চিহ্ন দিয়ে কারেন্টের ডিরেকশনকে বোঝানো হয় পি সাইড থেকে এন সাইডের দিকে কারেন্ট ফ্লো হবে অর্থাৎ ফরওয়ার্ড বায়াস হবে সো সবই বুঝলাম কিন্তু এই ট্রানজিস্টর কাজ করে কিভাবে কি এমন আছে এই ট্রানজিস্টরের ভিতর আমারও তো সেই একই প্রশ্ন চলুন এই ট্রানজিস্টরের আর একটু গভীরে যাওয়া যাক না না আমি যাব না না গেলে কি আর করা তাহলে বসে থাকেন যাই হোক সো ট্রানজিস্টরের গভীরে যাওয়ার আগে ডায়েডের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা একটু বুঝে নেওয়া যাক ডায়েডের এক পার্ট পি টাইপ এবং আরেক পার্ট এন টাইপ ডোপিং করা থাকে সো যেহেতু পি টাইপে হোল বেশি থাকে এবং এন সাইটে ইলেকট্রন বেশি থাকে তাই সাধারণভাবেই ইলেকট্রন এন সাইড থেকে পি সাইটের হোলের দিকে আকর্ষিত হয়ে প্রবাহিত হওয়ার চেষ্টা করবে যার ফলে পি টাইপ পজিটিভ এবং এন টাইপ নেগেটিভ টার্মিনালের মতো বিহিভ করবে সো এখন যদি ব্যাটারি দিয়ে ডায়েডে পি টাইপ ব্যাটারি নেগেটিভ এবং এন টাইপ ব্যাটারির পজিটিভ কানেকশন দেওয়া হয় তাহলে পি টাইপের হোল যা এক ধরনের পজিটিভ চার্জ তা ব্যাটারি নেগেটিভ চার্জ দ্বারা আকর্ষিত হবে একইভাবে এন টাইপের এক্সট্রা ইলেকট্রন ব্যাটারির পজিটিভ চার্জ দ্বারা আকর্ষিত হবে কারণ আমরা জানি বিপরীতধর্মী চার্জ একে অপরকে আকর্ষণ করে এবং সমধর্মী চার্জ একে অপরকে বিকর্ষণ করে যার ফলে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো হবে না সো এই জন্য একে রিভার্স বায়াস বলা হয় কিন্তু যদি এখন ব্যাটারিকে অপোজিট করে কানেকশন দিই তাহলে এন টাইপের এক্সট্রা ইলেকট্রনগুলো ব্যাটারির নেগেটিভ চার্জ দ্বারা বিকশিত হয়ে পি টাইপের হোলে প্রবেশ করবে এবং ইলেকট্রনগুলো এক হোল থেকে অন্য হোলে প্রবাহিত হতে থাকবে এবং এইভাবে কন্টিনিউয়াসলি ইলেকট্রিসিটি ফ্লো হবে সো এন সাইড থেকে পি সাইডে এইভাবে ইলেকট্রন ফ্লো হওয়াকে ফরওয়ার্ড বায়াস বলে এবং যদি তার অপোজিট হয় তাহলে তার রিভার্স বায়াসড হবে রিভার্স বায়াসে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো হয় না 
সো ডায়োডের এই কনসেপ্টটা মনে রাখবেন চলুন এখন আবার ট্রানজিস্টরে ফিরে আসি সো এই ট্রানজিস্টর কিছুই না জাস্ট দুইটা ডায়োডের স্যান্ডউইচ বলা যায় সাপোজ এন পিন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে পি টাইপ মিডিলে থাকে আর প্রথম ও শেষ প্রান্তে এন টাইপ থাকে লাইক এ স্যান্ডউইচ সো এখন যদি ব্যাটারি কানেকশন দেওয়া হয় এই দুই প্রান্তে তাহলে যে কোনো একটি প্রান্ত রিভার্স বায়াস থাকবে যার ফলে ইলেকট্রিসিটি ব্লক হয়ে যাবে আর ফ্লো হবে না যদি ব্যাটারিকে অপোজিট করেও কানেক্ট করা হয় তাহলে ও এক সাইড আবার রিভার্স হয়ে যাবে তাহলে এই সমস্যার সমাধান কি বলতে পারবেন আমি বলতে পারবো না স্যার একদম সিম্পল জাস্ট আরেকটি ব্যাটারি বেস ও এমিটারের সাথে কানেক্ট করে দিলেই হয়ে যাবে সো বেস ও এমিটারের মধ্যে আরেকটি ব্যাটারি কানেক্ট করায় এইখানে দেখতে পাচ্ছি ব্যাটারির এই সাইড এন পি টাইপ অর্থাৎ জাস্ট একটা ডায়োড সো এই ব্যাটারি কানেক্ট করায় এন টাইপ থেকে ইলেকট্রন ফ্লো হয়ে পি টাইপের হোলে চলে যাবে এবং কিছু ইলেকট্রন বেস দিয়ে ফ্লো হয়ে যাবে বাট আরও অনেক ইলেকট্রন পি টাইপের রয়ে যাবে এবং এই ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি থাকবে এবং এই বেসে অর্থাৎ পি টাইপের ডোপিং লেভেল কম থাকায় অর্থাৎ হোল কম থাকায় অনেক বেশি মুক্ত ইলেকট্রন রয়ে যাবে যার ফলে এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো প্রথম ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনাল দ্বারা আকর্ষিত হয়ে কালেক্টরে ইলেকট্রন চলে আসবে এবং ইলেকট্রিসিটি ফ্লো হতে থাকবে সো এই ট্রানজিস্টরকে সুইচ হিসাবেও ব্যবহার করা যায় যদি বেসের পাওয়ার সোর্স ডিসকানেক্ট করে দিই তাহলে সম্পূর্ণ লাইনেরই কারেন্ট ফ্লো হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে আবার বেসের পাওয়ার সোর্স কানেক্ট করলে কারেন্ট ফ্লো হতে থাকবে সো এইভাবে এই ট্রানজিস্টর সুইচের মতো কাজ করে এই ট্রানজিস্টর আবার অ্যাম্প্লিফিকেশনেরও কাজ করে সেকেন্ড পাওয়ার সোর্সে যে ইলেকট্রন প্রবেশ করে তার থেকে বেশি ইলেকট্রন কালেক্টরে প্রবেশ করে এবং প্রথম পাওয়ার সোর্সের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় সো সেকেন্ড পাওয়ার সোর্সের কম ইলেকট্রিসিটির কারণে ফার্স্ট পাওয়ার সোর্সে অনেক বেশি ইলেকট্রিসিটি ক্রিয়েট হয় অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাম্প্লিফাই হয় সেকেন্ড পাওয়ার সোর্সের যদি কারেন্ট আই হয় এবং ফার্স্ট পাওয়ার সোর্সে আই প্রাইম হয় তাহলে বলা যায় যে আই প্রফেশনাল টু আই প্রাইম অর্থাৎ সেকেন্ড পাওয়ার সোর্সে ইলেকট্রিসিটি বাড়লে ফার্স্ট পাওয়ার সোর্সে ইলেকট্রিসিটি অনেক বেশি বাড়বে সেকেন্ড পাওয়ার সোর্সে ইলেকট্রন দ্বিগুণ হলে ফার্স্ট পাওয়ার সোর্সে ইলেকট্রন তিন গুণ হবে ট্রানজিস্টর দিয়ে মাইকের উইক সিগনালকে অ্যাম্প্লিফাই করে বাড়ানো যায় মাইক দিয়ে কথা বললে সাউন্ড অ্যাম্প্লিফাই হয়ে লাউডলি স্পিকার দিয়ে আউটপুট আসবে সো আশা করি ট্রানজিস্টর কি বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন এবং লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ